Chofer de minivan casi pierde la vida tras impactar fuertemente contra un poste de luz. Este hecho sucedió en horas de la mañana entre las calles La Marina Parte Baja y la calle Horacio Ceballos. El joven accidentado responde al nombre de Rolando Lozada Jibaja, de 22 años, el cual minutos antes había retirado la minivan de una mecánica y se disponía a probar los arreglos del vehículo. Y en el trayecto, al parecer un desperfecto mecánico, generó su impacto contra el poste de alumbrado público. Así lo informó Luz Marleni Díaz Salazar, testigo ocular del accidente. Yo estaba sentada, normal, ahí leyendo el periódico con mi mamá, entonces en el caso que vienen creo así de golpe y chocó, entonces entonces, ay, entonces yo grité, me se cayó a la casa, grité y salté también de ahí del lado de mi mamá, que estábamos ahí, salté y no, entonces ahí veo que sale el muchacho que se hizo acá al poste y se cayó todo eso. No, solamente he estado con el señor el mecánico, entonces el mecánico que dice que lo ha llevado a la mecánica, bajo dice que estaba dando los, los frenos sin nada. No, no, no cogía bien, dice, porque venía de, 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 al principio cogido, después se ha ido de frente, de golpe, dice, ya eso fue todo lo que escuché al muchacho que dijo. Tras el accidente, Rolando Lozada se negaba a dejar su unidad móvil para ser atendido en un centro de salud, por lo que ante la presencia de los efectivos del escuadrón de emergencia, lograron convencerlo, trasladándolo rápidamente hacia el hospital de Jaén, ya que el accidentado presentaba fuerte dolor en la cabeza, así como escoriaciones en el cuerpo producto del golpe. Mundaca, que alguien se quede custodiando el vehículo, lo voy a trasladar al hospital, ¿ya? Señores, aleje, no vaya a ser que el poste, para mala suerte, venga. A su llegada al nosocomio fue ingresado y atendido por el médico de turno Edwin Ramírez Tenorio, el cual tras revisar sus heridas lo diagnosticó como policontuso, por lo que luego de estabilizarlo le realizaron diversos exámenes para verificar que alguna lesión no ponga en riesgo la vida del paciente. En el lugar del accidente, Electro Oriente realizó los trabajos preventivos, ya que producto del impacto varios cables quedaron colgando. Además, de acuerdo a la información policial, el vehículo fue llevado y puesto a disposición de la comisaría de Jaén.